ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಥಿಯರಿ ಇರುವಂತನೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಾಪ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಕೊನೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರಿನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮು ಕಾಲೇಜು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಏನಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಯಾವುದು ಗೇನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಮೂರು ದಿನನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗವಾಗ ಚಾನಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಥಿಯರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು 
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜನವರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರು ಆದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸು ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಟು ಮಷಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಸೆಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಅಸೆಟ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗಿರಬಹುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಓನರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೆನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಅಸೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಓನರ್ ತಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೊ ಆನ್ಸರು ಅಸೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇವಾಗ ನಾನು ಓನರು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರು ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಯಾವುದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಓದುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ
ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿದೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವುದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತನ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲ್ಲ ಮಷಿನರಿನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಅಮೌಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಮೌಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಮಷಿನರಿನ ತಗೊಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೋದ್ನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟುವಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಎಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯನುವಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಓದೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ The receipt for the amount paid for purchase of machinery becomes the documentary dash for the cost of machine. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಬಿಲ್ ಬೇಕು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ರೆಸಿಟ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಓದೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ profit should not be recorded until realized until realized recognition of expenses in the same period along with the related revenues is called dash concept matching concept matching concept andre enu anta helidini business alli expense agutte income agutte eshtu income agide anta total agi calculate maadi aa income alli business alli varsha agiruva ella expenses galna kaladre ulidiro amount eshtu bantu anta navu en find out maartivalla aa ondu concept na odu anta yavudralli matching concept alli okay matching concept states that expenses incurred in an